हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक चिल्ड्रन वी आर टूवर्ड्स द सेकेंड पार्ट ऑफ आर चैप्टर नंबर 1.6 पॉइंट सिक्स इन टू द वाइल्ड एंड इन द फर्स्ट पार्ट चिल्ड्रन वी डिस्कस अबाउट हाउ किरण पुरंदरे यू वॉज कॉट अप इन द जंगल एंड हाउ ही मैनेज टू रीच बैक टू द विलेज ऑफ पिट्जरी एंड हाउ इन बिटवीन ही हैड फाउंड वन पर्सन राजू एंड द Uh, tantalizing experience children or the turmoil which he faced when he had to cross that jungle and reach to the village of pizzeri children today's lecture we are going to discuss the second part of the same chapter which is actually termed as or titled as tracking the panther of nagarhol now we'll come across lots of names of these big cats children whether it's like a leopard whether we talk about the panther or you talk about the tigers children and mostly like these are the big cat families karke refer kiya jata hai inko now this experience is actually related to shaz jung who is a wild life photographer children so as a wild life acha unka sirf uh, credit yahi nahi bachche log ki wo sirf ek wild life photographer hai then is also a cinematographer involved in movie making acha then he is a big cat tracker to so, big cats jo hote hain chalo panthers leopards tigers inko follow karne wale mein se ek hai wo then man animal conflict resolution seeker so what is this man and animal conflict matlab man versus animal inka jo sangharsh rehta hai chalo inka jo conflict rehta hai अच्छा प्लेसेस के लिए या फिर जंगलों के लिए इन लोगों के बीच में हमेशा एक झगड़ा दिखेगा आपको तो उस झगड़े को सुलझाने वाला मतलब इज अ रेजोल्यूशन सीकर एंड अ लॉज ओनर इज अ ओनर ऑफ अ लॉज ऑल्सो चिल्ड्रन विच इज टर्म एज बाइसन ना ऑल रोल इन टू वन सो इज अ ऑल राउंड चिल्ड्रन क्या क्या नाम आगे देखो चलो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर सिनेमेटोग्राफर बिग कैट ट्रैकर अच्छा फिर मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन सीकर एक लॉज के मालिक है वो एंड दिस इज ऑल रोल इन टू वन पर्सन हु इज कॉल एज शायद जंग नाउ जब वो चलो नागर होल के जंगल्स में नहीं होते नागर होल जो चिल्ड्रन दैट इज नागर होल बेसिकली इट्स अ नेम ऑफ अ सेंचुरी चिल्ड्रन राजीव गांधी नेशनल पार्क ओके नॉट मुंबई चिल्ड्रन बैंगलोर Now he is जब वो नागरोल के फॉरेस्ट में नहीं होते हैं बच्चे लोग तो ऑब्वियसली समझ जाने का कि अफ्रीका के सफारीज में फोटोग्राफी शोकेस करते वक्त आपको दिखाई देंगे वो या फिर आर्ट गैलरीज में अपने फोटोग्राफीज को शोकेस करते बड़े इन दो बिग कैपिटल सिटीज एंड वेरी इंपॉर्टेंटली चिल्ड्रेन विल बी स्पीकिंग टू द पीपल हुआ इंटरेस्टेड इन कॉन्जर्विंग द प्लानट्स रिचेस तो अपना ये जो बच्चे लोग पृथ्वी है अपने जो अर्थ है इसको प्रिजर्व करने के लिए इसके ऊपर जो भी नेचुरल रिसोर्स है उसको प्रिजर्व करने के लिए जो लोग इंटरेस्टेड है उन लोगों से बातचीत करने में वो हमेशा बिजी रहते हैं ओके नाउ शाज ही रिमेंबर्स विद ग्रेट क्लैरिटी द इंसिडेंट दैट अल्टीमेटली लीड्स टू इज आंसरिंग द कॉल ऑफ द फिलाइंस ओवर अ करियर डेडिकेटेड टू फाइनेंस तो बच्चों उन्होंने अपने स्टडी जो किए थे फाइनेंस से रिलेटेड थे लेकिन सडनली एक बार उन्होंने एक ऐसा इंसिडेंट फेस किया था जिसकी वजह से ही हैड टू आंसर द कॉल ऑफ द फिलाइंस फिलाइंस आर चिल्ड्रन बेसिकली लाइक नो कैट्स कैट फैमिलीज आर कॉल फिलाइंस बोलते हैं लेकिन यहाँ पे ये जो बिग कैट्स होते हैं उनको यहाँ पे क्या करके रिफर किया गया फिलाइंस तो मतलब ये बिल्लियों का जो कॉल था उसको उनको आंसर करना पड़ा था एंड देन आई थिंक द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इज डेडिकेटेड टू द लाइफ ऑफ दिस बिग कैट्स वी कैन सी चिल्ड्रन तो उन्होंने अपना फाइनेंस का करियर छोड़ के ये जंगलों में अपना करियर किया है नाउ इट वाज समवेयर अराउंड द सनसेट सनसेट का सूरज डूबी रहा था उस टाइम पे एंड एट दैट टाइम चिल्ड्रन शाह जंग वो एक जंक्शन पे थे द डियर वर कॉलिंग डियर आवाज दे रहे थे ही सेज वी वेंट अराउंड टू अराउंड अ ब्लाइंड टर्न तो ऐसे एक ब्लाइंड टर्न मार के मतलब हेडेड टू नो वेयर कहाँ पे जा रहे थे पता नहीं ऐसे एक टर्न मारा और फिर उन्होंने आगे अपना जर्नी कंटिन्यू किया था and then suddenly children ahead on the path was this old leopard aage raste ke upar unhone kisko dekha ek bude leopard ko dekha bachlo 
So suppose like for example, children, Tendua. Now here, you could tell that was his past is prime. Very important sentence, children. Like for example, it's a leopard hair. We have seen this for example, you know, black and this golden uh, color that we generally come across. So, you know, this old leopard ko dekh ke, ek baat to pata chalti thi ki he was past his prime. So, his time was the time of importance. His time was the main time of life. When we were dominating, his time was the time of life. And the jungle had taken a toll on him. To take a toll means to cause damage. So, in the jungle, he was the time of life. And he had only three canines. Upper, nich, upper do, niche do, aise, shikar ke, unke do daat hote na, bachalo. So, usme se kitne baaki abhi yaha pe sirf, tini baaki te. And his eyes were sagging. Sagging matla bachalo, niche latak rahe te. They were drooping eyes, we can say. And close to this leper was another very young, good looking male who was soon to come into his prime. Or to their surprise children, is leper ke baju mein hi, unhone aur ek leper dekha. Bhi uska description kya tha? Wo bhot young tha, good looking tha, male. Okay? Wo was soon to come to into his prime. Aise lag raha tha ki iske aage, wo is jungle ko dominate karne wala tha. So, in two tigers, you will feel that feeling aayegi? Obviously, you will feel that you are as if looking at the past and the present. Past means the old leopard is sitting there. And what is the future? What is the future? The young leopard is sitting there. Now, when you look at the two, you will also feel that there is a feeling that it was clear that there was going to be a fight. Now, you will get a solid view of the fight. Ka. But unfortunately, Suraj was running away, so they couldn't wait for more time here. So, the Shad Jung had to leave. But as the next day in the morning, I went back to the spot. And sitting on a high rock was a young leopard. So, on a stone, for example, on a stone, they saw that young leopard there. Blood was dripping from a gash across his face. तो उसके चेहरे पे बच्चों लोग एक गहरी जख्म हो गई थी और डीप कट और उसमें से ब्लड ड्रिप हो रहा था बच्चों लोग एंड दे वाज ही वाज लाइक अ किंग ऑफ द जंगल लेकिन बच्चों लोग चेहरे पे वो रुबाब था बच्चों लोग वो फॉर एग्जांपल कि लाइक दैट स्टेटस ही हैड ही वाज सिटिंग देयर एज इफ ही वाज द किंग ऑफ द जंगल एंड न्यू राइट देन दैट ही हैड टेकन ओवर एंड इट वाज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू जर्नी फॉर हिम एंड फॉर मी तो उसको पता चला था कि फाइट हुआ रहेगा और फिर वो बूढ़े लेपर्ड को इसने हरा दिया था और आज उसने इस जंगल के ऊपर कब्जा किया था और उसकी एक नई जर्नी की शुरुआत हुई थी बच्चों लोग क्योंकि वो उस जंगल का भी राजा बन चुका था तो शाद जंग बोलता है कि उसके लिए और मेरे लिए एक नई जर्नी की शुरुआत हो गई थी ओके लेट्स वॉट दिस जर्नी वॉज एग्जैक्टली वॉट अबाउट तो ये जो बच्चों लोग वहां पे लेपर्ड था उसके चेहरे पे मैंने बोला जख्म दिखा था तो उसकी वजह से वो स्कार जख्म का निशान जो होता है उसकी वजह से उन्होंने उसको नाम भी दिया था स्कार फेस करके सो so, वो जो लेपर्ड था द फोटोग्राफ्स ऑफ दैट लेपर्ड वॉज द विक्टर विक्टर क्यों बोला बच्चों लोग क्योंकि उसने जीत हासिल की थी पुराने लेपर्ड को या फिर बूढ़े लेपर्ड को हरा दिया था उसने और उसको नाम क्या दिया हमने स्कार फेस एज शाज नेम धेम नॉट ओनली मेड शाज famous among India's wildlife community but also led to Shah's enviable reputation as a chronicler of the wild. So, guys, the scar face, the photos they shot and then the photos they covered, that's why Shah's wildlife community is famous among the wildlife community. And he was an enviable community. 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 As a reputation मिला था बच्चों उनको as a chronicler of the well chronicle is like someone who creates a history we can say or records a history इतिहास record करने वाला ना बच्चों yes so through my journey of photographing scarface तो उनका जो history है जहाँ पे उन्होंने scarface का photography किया बच्चों I have discovered other leopards मतलब बहुत सारे और भी leopards को उन्होंने देखा है उनके mates यानी उनके जो साथी होते हैं Discovered his nemesis, that is tigers. Nemesis मतलब बच्चों लोग, nemesis is like someone who is totally against ना, कट्टर दुश्मन बोलते हैं ना बच्चों लोग, जैसे कि फिर आम्पल, he's a permanent enemy. 
और बच्चों लो लेपर्ड्स के एनिमीज कौन होते हैं यहाँ पे टाइगर्स एंड आई ऑल्सो डिस्कवर द करंट प्रोटेगनिस्ट ऑफ माय वर्क साया हु इज अ ब्लैक पैंथर चिल्ड्रन वेल ट्रैकिंग स्कारफेस तो स्कारफेस का पीछा करते करते उन्होंने और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फोटोग्राफी की बच्चों लोग और वो किसका था साया साया चिल्ड्रन इज अ ब्लैक पैंथर Now this is the world's first black panther. Who is the first world's black panther children? Saya, and behavior of which is documented so intimately on camera by tracking its movements. अब बच्चों लोगों ये फोटोग्राफर जो होते हैं उन्होंने इतना इंटीमेटली बच्चों लोगों साया को फॉलो किया है और उसको डॉक्यूमेंट्रीज क्रिएट किए ना बच्चों लोग ठीक है और उसके सब मूवमेंट्स को ट्रैक किया गया यहाँ पे बच्चों लोग and so far all the research on the animals has been done through camera traps camera traps ho to chalo jungle pe alag alag jagah pe wo cameras rakhe rehte hain aur jab bhi wo big cats unke samne aate hain chalo to unke movements ki wajah se ye camera activate hota hai jaise ki aapne national geography ya phir discovery channel pe dekha hua hai to animals ke jitne bhi movements hote hain wo camera traps ke zariye shoot kiye jate hain acha bahut mehnat tak mehnat karne ke baad through many months of toil shaz has managed to collect precious footage including the of the animal mating to piece together the incredible landscape of black panthers life to bahut saal tak mehnat karne ke baad unhone jo itna precious footage taiyar kiya bachcho lo shooting kar kar ke usme even like animal mating ki like oh sahvas kaise karte hai bachcho lo how do they come uh, physical Physically, how do they come together in order to mate, like you know, reproduction? And these pieces, with it, dal ke bachche log, unhone black panther ke life ka ek bahut hi khubsurat aisa ek nazara create kiya bachche log. Isko log bolte ki incredible landscape of a black panther's life. Acha, abhi yahan pe bachche log, you will come across these uh, saya, scarfers, pardes, okay, the leopard that lost to scarfers. बच्चों ये सब बिग कैट्स के नेम्स आपको मिलेंगे यहाँ पे एंड दे आल्सो लेट शाज डाउन अ डिफरेंट पाथ ऑफ डिस्कवरी लर्निंग अबाउट देम एंड द लॉस टू द हैबिटेट हैज लेट शाज टू क्रिएट द बफर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया तो बच्चों जैसे जैसे एनिमल्स के बारे में पढ़ते पढ़ते और फिर उनको ये बात भी पता चली कि लाइक देर इज अ लॉस टू द हैबिटेट हैबिटेट मतलब बच्चों लोग जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं वो जो जंगल्स होते हैं वो उनका हैबिटेट होता है ना और लेकिन फिर पता है हम ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं इसके ऊपर एनक्रोच करते जा रहे हैं और उसकी वजह से बच्चों लोग एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट टूट रहा है एक संघर्ष दिख रहा है तो दे हैव क्रिएटेड समथिंग लाइक नो बफर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया बफर बफर मतलब बच्चों लोग क्या होता है इट्स लाइक प्रोटेक्शन दैट इज गिवन ना संरक्षण बोलते हो उसको तो ये जो एनिमल्स है उनको एक बफर जगह देने की जरूरत होती है बच्चों लोग सो इट्स एन एजेंसी दैट एडुकेट्स विलेजर्स गांव के लोगों को एजुकेट कराते हैं हु लिव ऑन द फ्रेंज ऑफ द फॉरेस्ट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्जर्वेशन तो बच्चों लोग फॉरेस्ट के फ्रिंज पे फ्रिंज मतलब बॉर्डर वहां पर रहने वाले जितने भी गाँव के लोग हैं तो उनको बच्चों आपको थोड़ा एजुकेट करना पड़ता है कि इन एनिमल्स को कॉन्जर्व करके रखना कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारे एनवायरनमेंट के लिए एंड वी आर इन द हार्ट ऑफ द मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जोन तो एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके सेंटर में वो खुद को पाते हैं वहां पर एक्सप्लेन शाज अच्छा अब तक क्या हुआ था बच्चों लोग कि दर इज नो स्पेसिफिक बफर जोन हियर अराउंड नागरोल मतलब एनिमल्स के लिए हमने प्रोटेक्शन करके कोई भी जगह रिजर्व नहीं की थी और होता है क्या बच्चों लोग कि द कोर एरिया ऑफ द फॉरेस्ट एंड वेद द फील्ड्स बिगिन तो ये जो जंगल का मेन हिस्सा बच्चों लोग खत्म कहाँ पे होता है जहाँ पे खेती की शुरुआत होती है और ड्राई सीजन में क्या होगा ऑब्वियसली चिल्ड्रन एलिफेंट्स या फिर वाइल्ड बोर्स जो होते हैं बच्चों लोग ओके सुअर वगैरह तो लोग अटैक करते हैं ना फील्ड्स के ऊपर एंड इट्स वेरी कॉमन चिल्ड्रन ओल्डर लेपर्ड्स लाइक पार्डर्स हु हैव लॉस्ट टेरिस्ट्री इन द फॉरेस्ट ऑफन कैरी अवे लाइफ स्टॉक फ्रॉम द विलेजेस अभी वो जो पार्डर्स था बच्चों लोग जो पुराना लेपर्ड था जो नए लेपर्ड से वॉर में हार गया था तो अभी वो उनका इलाका नहीं होता ना बच्चों लोग तो लोग क्या करते हैं फिर गाँव में एंटर करने का और वहाँ से जानवरों को उठा के लेके जाने का सो दिस क्रिएट्स रिजनमेंट अमंग लोकल Towards animals on occasions leading to unpleasant situation. 
अभी गांव के जानवरों को ये सब लेपर्ड्स वगैरह उठा के लेके जाएंगे तो ऑब्वियसली गांव के लोगों के बीच में और एनिमल्स के बीच में अनप्लेजेंट सिचुएशन आते हैं सो एक दूसरे के ऊपर अटैक करने की फिर बातें हो जाती है अच्छा अभी क्या करने का फिर पुटिंग टूरिस्ट करेंसी टू गुड यूज अंडर द डी सी आर टी आई अम्ब्रेला शाल्स प्रोवाइड्स लोकल्स विद ओकेशनल ट्रेनिंग विद द एम ऑफ एजुकेटिंग लोकल्स ऑन द मेरिट्स ऑफ कॉन्जर्वेशन एंड हेल्प दैम बेनिफिट फ्रॉम टूरिस्ट करेंसी मतलब कैसे बच्चे लोग की शाज ने क्या किया वो बी सी आर टी आई का अम्ब्रेला यूज किया बच्चों अम्ब्रेला इज लाइक अ कवरेज अच्छा गांव के लोगों को ओकेशनल ट्रेनिंग देने का एनिमल्स को कैसे कॉन्जर्व कर सकते हैं हम लोग अच्छा उनको एजुकेट करने का बच्चों कॉन्जर्वेशन का फायदा बताओ उनको और यहाँ पे जो लोग टूरिस्ट आते हैं ना घूमने के लिए उसमें से गांव के लोग किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं तो उसको उन्होंने टूरिस्ट करेंसी करके बोला बच्चों हाउ द लोकल्स ऑफ द विलेज कैन बेनिफिट फ्रॉम द टूरिस्ट करेंसी थ्रू वाइल्ड लाइफ कॉन्जर्वेशन and the visitors at the resort are welcome to volunteer to teach skills training class of their choice to resort mein rehne ke liye jo log aate hai wo training undergo karte hai bachche log volunteer kar sakte hai teach bhi karte hai and the acquired skills will enable locals to find employment with any of the numerous wildlife resorts in the region if not in a far away city तो बच्चों लोग अगर लोग थोड़ा सा ओकेशनल ट्रेनिंग लेंगे एनिमल कॉन्जर्वेशन के बारे में तो ऑब्वियसली क्या होगा यहाँ पे ना बहुत सारे वाइल्ड लाइफ रिजॉर्ट है तो वहां पे ऐसे फार्मर्स को जॉब मिल जाएगा अच्छा दूर शहर में जाके जॉब की जरूरत नहीं है लेकिन आप उसी रिसोर्ट में तो कुछ काम मिल सकता है आपको एंड देर आर लॉट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन लाइक दिस करियर्स चिल्ड्रन नाउ माडे गाउडा इज वन सच लोकल एग्रीकल्चरिस्ट हु इज ट्रेनड एट बी सी तो माडे गाउडा करके बच्चों एक आदमी है जो खेती करता था पहले अभी उसने डी सी में ट्रेनिंग लिया हुआ है और इज नाउ अ सर्टिफाइड नेचुरलिस्ट एम्प्लॉयड बाय द बाइसन बाइसन बच्चों ये वहाँ के वाइल्ड लाइफ रिसोर्ट का नाम है तो उन्होंने उसको अभी हायर किया हुआ है अच्छा उनका एक्सपीरियंस क्या है बच्चों लोग तो इन द पास्ट हैव लॉस ऑलमोस्ट एटी परसेंट ऑफ सीजन सील्ड ऑफ शुगर केन टू सच एनिमल अटैक्स मतलब पहले खेती करता था गन्ने का खेत था उसका तो लेकिन जैसे एनिमल्स घुस जाते थे ना गांव में तो 80 परसेंट बच्चे लोग शुगर केन का पूरा कल्टीवेशन डैमेज करके जाते थे और उसकी वजह से ऑब्वियसली माडे गाउडा को क्या हेटरेड ही आएगी ना इस एनिमल्स की तरफ यस बट नाउ आई हैव लर्न हाउ टू हाउ इम्पोर्टेंट दिस एनिमल्स आर एंड द वैल्यू ऑफ प्रोटेक्टिंग लेकिन माडे गाउडा क्या बोलता है चलो कि अभी मुझे पता चल चुका है कि एनिमल्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए और उनको प्रोटेक्ट करना कितना इंपॉर्टेंट होता है एंड वेरी इंपॉर्टेंटली चिल्ड्रन क्योंकि वो वहां का लोकल है तो आई नोन द जंगल्स ऑलमोस्ट फॉर हाउ मनी ईयर्स थर्टी फाइव ईयर्स और मुझे बहुत अच्छे से पता चला एनिमल्स कहाँ पे रहते हैं एंड आई हैव रियलाइज आई कैन गाइड विजिटर्स एंड गेट पेड फॉर इट तो जो विजिटर्स आते हैं यहाँ पे उनको लेके जाने का घुमाने के लिए उनको एनिमल सफारी वगैरह कराओ घुमाओ और उसमें से आप पैसा भी कमा सकते हो ना इन अ वे द एनिमल्स आर पेइंग मी बैक तभी ऐसे लग रहा है कि एनिमल्स ही उसको पैसा वापस दिला रहे जो नुकसान उन्होंने कराया था एंड द फॉरेस्ट आर टॉट मी मेनी थिंग्स फॉरेस्ट हम लोग को बहुत सारी चीजें सिखाते हैं फॉर इंस्टेंस लिसनिंग इज अ सेंस फार मोर इंपॉर्टेंट देन साइट जो आप देखते हो उससे भी ज्यादा जंगल में कभी शांत बैठ के वहां के सब एटमोस्फियर को सुनने की कोशिश करोगे महसूस करने की कोशिश करोगे बच्चों लोग तो यू गेट टू लर्न लॉट्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम द नेचर इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा अपनी गाड़ी बंद कर दो स्विच ऑफ ए व्हीकल एक जगह पे बैठ जाओ और सुनते रहो एंड द फॉरेस्ट इज कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेटिंग कैसे बच लो थ्रू द वॉइस ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स तो बर्ड्स एनिमल्स की आवाज से नेचर आपसे बातचीत करना चाहता है अगर आप उसको सुन सकते हो तो इट्स वेरी एक्सिलेटिंग चिल्ड्रन ही एक्सप्लेन्स सो ट्रैकिंग एन एनिमल ऑल्सो टीचर्स यू लाइफ लेसन किसी एनिमल का पीछा करते करते बच्चों लोग आपको लाइफ के लेसन के बारे में भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है एंड द ब्लैक पैंथर एज टॉट मी पेशेंस सबसे बड़ी बात बच्चों आप किसी एनिमल के पीछे हो तो सबसे पहले आपको क्या लगेगा पता है पेशेंस क्यों क्योंकि बच्चों लोग वो पता नहीं महीनों तक आप उसको ढूंढते रहोगे बच्चों लोग क्या पता कब दिखाई दे आपको पेशेंस एंड बट अबाउ ऑल इट एज टॉट मी नेवर टू स्टॉप डिस्कवरिंग तो डिस्कवरिंग करना बंद मत करो 
and there just to be many amazing experience to learn and share with the world so bahut sare aise experiences hai bachlo jo aap khud experience kar sakte ho aur duniya ke sath mein usko share bhi kar sakte ho so this children lesson took us far away from the city life into the jungles and it has taught us how we can live amid this natural beauties of our earth we have forgotten that there is another life children which exist in the forest we have become so uh, you know got a got up with the city life and we are running behind that urbanization that we have lost or we are we have forgotten we are ignoring the real beauty of india which exist in the villages maybe you people who are basically staying in mumbai and all have time go out to some are a colony or some something that way and you can also sometimes try to explore out the beautiful world that exists in this forest and understand ki like kitna important hota hai wildlife ko preserve karna kitna important hota hai bachlo unke habitats ko sambhal ke rakhna hum log hamesha sunte hai na are colony mein hote hindu ne attack kiya wo ghar se kisi ko utha ke leke gaya ha to obviously hum log unke ghar ke andar ghusenge to wo log bhi fir hamare ghar tak aayenge that's the simplest message that they are given us that if you come to my house i will come to your house now this lesson children is taken from the cn traveler magazine which was published by land rover india so children with those two parts included pehla wala humne kiran purandari ke bare mein padha tha bachlo lost into the jungle to kaise kho gaye the aur kaise wo pizzari ke gaon mein jaake pahunch gaye uske bare mein padha tha aur aaj ke lesson mein bachlo humne baat ki hai अबाउट शाज जंग जो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर सिनेमेटोग्राफर है और बफर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया और वाइल्ड लाइफ रिजॉर्ट्स हैं उनके और किस तरीके से उन्होंने लोगों को एजुकेट किया बच्चे लोग किस तरीके से उन्होंने फॉरेस्ट कॉन्जर्वेशन के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन किया हुआ है वी गॉट अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू वाइल्ड लाइफ कॉन्जर्वेशन So that's all about the lesson today children see you in the next lecture with some another interesting topic till then bye take care